వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ పవర్ ఛానల్ ఇప్పుడు మనం భూమి ఉపరితలం నుండి పైకి వెళ్లే కొద్ది గురుత్వ తరుణంలో మార్పు గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇది డిస్కస్ చేయడానికి మనకి ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్గా గురుత్వ త్వరణం ఈక్వేషన్ అనేది మనకు తెలియాలి సో గురుత్వ త్వరణ యొక్క ఈక్వేషన్ ఒక గ్రహానికి లేదా భూమికి మనం అది తీసుకుంటే ఫార్ములా జీ ఈక్వల్స్ టు జీ ఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ క్యాపిటల్ జీ క్యాపిటల్ ఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ జీ అనేది యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ ఎం అనేది గ్రహం యొక్క ద్రవ్యరాశి ఆర్ అనేది ఆ గ్రహం యొక్క వ్యాసార్థం సో ఏదైనా ఒక గ్రహానికి ఎక్కువ గురుత్వాకర్షణ ఉండాలి లేదా గురుత్వ త్వరణ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే కనుక దానికి ద్రవ్యరాశి ఎక్కువ ఉండాలి గ్రహానికి రేడియస్ అనేది తక్కువ వ్యాసార్థం అనేది తక్కువ ఉండాలి సో ఈ ఫార్ములా మనకి ఫర్దర్ డెరివేషన్ ఫినిష్ చేయడానికి ఇలా మార్పు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి గురుత్వ త్వరణ యొక్క మార్పు మనం గ్రహం యొక్క సర్ఫేస్ నుంచి పైకి వెళ్ళే కొద్ది అది తెలుసుకోవడానికి ఈ ఫార్ములా అనేది యూజ్ అవుతుంది సో దానికోసం ఏదైనా ఒక గ్రహాన్ని కన్సిడర్ చేద్దాం ఆ గ్రహం నుంచి కొంత ఎత్తులో ఒక మాసు బాడీని కన్సిడర్ చేద్దాం సర్ఫేస్ నుంచి హెచ్ అనే హైట్లో ఉందనుకుందాం సో ఆ గ్రహం యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎం అనుకుందాం ఆ గ్రహం యొక్క రేడియస్ అనేది ఆర్ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ ఎం అనే ద్రవ్యరాశి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎంత యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఉంటుందనేది మనం మ్యాథమెటికల్గా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ డిరైవ్ చేద్దాం సో అందుకోసం ఇక్కడ సర్ఫేస్ నుంచి సెంటర్కు ఉండే డిస్టెన్స్ ఆర్ వ్యాసార్థం కానీ ఈ స్మాల్ ఎం అనే ద్రవ్యరాశి హెచ్ అనే హైట్లో ఉంది సో ఈ ఎం ద్రవ్యరాశికి క్యాపిటల్ ఎం ద్రవ్యరాశికి స్మాల్ ఎం ద్రవ్యరాశికి మధ్య ఉన్న దూరం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ అనుకుంటే ఆ ఆర్ని మనం ఈ విధంగా రాయచ్చు క్యాపిటల్ ఆర్ ప్లస్ హెచ్ అంటే గ్రహం యొక్క సెంటర్ నుంచి ఆ వస్తువు యొక్క దూరం ఆర్ ప్లస్ హెచ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు వస్తువులు కొంత దూరంలో ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మనం ఇది కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ప్రకారంగా రెండు మాసు బాడీస్ మధ్య అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ మనం ఈ విధంగా రాయచ్చు న్యూటన్ గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతం ప్రకారంగా రెండు ద్రవ్యరాశుల మధ్య ఆకర్షణ బలం ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు జీ ఎంఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఆ రెండు వస్తువుల యొక్క ద్రవ్యరాశి యొక్క లబ్ధానికి అనులోమన పాత్రలో ఉంటుంది దాని దూరం యొక్క వర్గానికి విలోమాన పాత్రంలో ఉంటుంది దూరం యొక్క స్క్వేర్కి విలోమాన పాత్రంలో ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఫర్దర్ సేమ్ ఇదే ఫోర్స్ని ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పచ్చు సేమ్ న్యూటన్స్ లానే కాకపోతే న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో న్యూటన్స్ సెకండ్ లా ప్రకారంగా ఏదైనా వస్తువు మీద ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుందంటే ఇక్కడ పెద్ద ద్రవ్యరసిన గ్రహం ఈ స్మాల్ మాసు బాడీని కంటిన్యూస్గా ఈ సెంటర్ వైపు ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది సో అంటే ఈ స్మాల్ ఎం మీద కంటిన్యూస్గా ఫోర్స్ ఈ గ్రహం యొక్క సెంటర్ వైపు ఉంటుంది ఆ ఫోర్స్ని మనం జనరల్గా న్యూటన్ సెకండ్ లా ప్రకారంగా ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ అంటాం ఇక్కడ ఏ అనేది యాక్సిలరేషన్ ఇది యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ సో కాబట్టి గుర్తు త్వరణం అవుతుంది సో కాబట్టి మనం ఆ ఫోర్స్ని మనం ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంజీగా రాయచ్చు సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఈ ఫార్ములాలో ఆర్ ప్లేస్లో ఆర్ ప్లస్ హెచ్ రాస్తే మనకి జిఎంఎం బై ఆర్ ప్లస్ హెచ్ వల్ స్క్వేర్ అవుతుంది అది ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎం అనే పాయింట్ సారీ ఎం అనే ద్రవ్యరాశి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఉంది సో ఆ పాయింట్ దగ్గర మనం యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది జీహెచ్ అని అనుకుంటే కనుక మనం ఫార్ములా విధంగా రాయచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ కూడా మనకి ఒకే బలం గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాయి ఎం అనే ద్రవ్యరాశి మీద అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ప్రకారంగా లేదా న్యూటన్స్ సెకండ్ లా ప్రకారంగా ఈ రెండు రకాలుగాను ఈ ఫోర్స్ అనేది ఒకటే సో కాబట్టి మనం ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని ఈక్వల్ చేయొచ్చు సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్ని కనుక ఈక్వల్ చేస్తే మనకి రెండు వైపుల ఎం ద్రవ్యరాశి అనేది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు జిహెచ్ ఈక్వల్స్ టు జస్ట్ జిఎం బై ఆర్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంకా ఫర్దర్ మనం అనలైజ్ చేస్తే ఇక్కడే మనం ఒక పాయింట్ తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ హెచ్ వాల్యూ అనేది ఒక కన్సిడబుల్ వాల్యూ అయితే ఆర్ ప్లస్ హెచ్ అనేది ఆర్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ వాల్యూ అవుతుంది అంటే డినామినేటర్ అనేది పెరిగింది సో ఎప్పుడైతే డినామినేటర్ పెరుగుతుందో ఒక ఈక్వేషన్లో సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న టర్మ్ వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి హైట్కి వెళ్ళే కొద్దీ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ తగ్గుతుందని ఈక్వేషన్ త్రీ ద్వారానే తెలిసిపోతుంది బట్ ఫర్దర్ ఇంకా ఎనలైజ్ చేసి ఇంకా సింప్లిఫైడ్ ఫామ్కి తీసుకుందాం సో అందుకోసం సో ఈ
ఇప్పుడు ఈ హోల్ స్క్వేర్ డినామినేటర్లో ఉన్న హోల్ స్క్వేర్ని ఇక్కడ ఆర్కి నెక్స్ట్ బ్రాకెట్లో ఉన్న వన్ ప్లస్ హెచ్ బై ఆర్కి కామన్గా ఉంది సో సెపరేట్గా కనుక రాస్తే మనం జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ హెచ్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఫర్దర్ ది క్వశ్చన్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకొని ఇక్కడ జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ అనేది సో స్టార్టింగ్లో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ అనేది మనకి జీ అని చెప్పేసి తెలుసు యాక్సిలేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఆఫ్ ది ప్లానెట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆర్ రేడియస్ ప్రకారంగా ఆన్ ద సర్ఫేస్ జీ వాల్యూ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు సర్ఫేస్ నుంచి మనం కొత్త హైట్కి వెళ్ళాం సో ఆ హైట్ దగ్గర జీ వాల్యూ కావాలి సో అందుకోసం సో ఈ వాల్యూ కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి జీహెచ్ ఏదన్నా ఒక హైట్ దగ్గర జీ వాల్యూ జీహెచ్ ఈక్వల్స్ టు జీ ఇంటూ సో ఇక్కడ రిమైనింగ్ జిఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్లో జీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం డినామినేటర్ జస్ట్ వన్ ప్లస్ హెచ్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ ఓకే సో ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా అగైన్ మనం చెప్పేది ఒకటి వన్ ప్లస్ ఆఫ్ సంథింగ్ సో డినామినేటర్ వాల్యూ వన్ కన్నా ఎక్కువ సో అంటే జీ వాల్యూ జీహెచ్ కన్నా ఎక్కువ అని తెలుస్తుంది అంటే హైట్కి వెళ్ళే కొలది జీ వాల్యూ తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది సో దీన్ని ఇంకా ఫర్దర్ మనం ఇది యూనివర్సల్గా యూజ్ చేసే హెచ్ఈ ఫార్ములాని బట్ కాకపోతే ఇక్కడ ఒక స్మాల్ కేసు ఉంది ఏంటంటే ఈ హెచ్ వాల్యూ అనేది హయ్యర్ వాల్యూ అయితే ఈ ఫార్ములా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు కానీ ఇది స్మాల్ అయితే కనుక దీన్ని మనం ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు సో అదొక స్పెషల్ కేసుగా కనుక ట్రీట్ చేస్తే ఫర్ స్మాలర్ హైట్స్ అతి తక్కువ హైట్ సో ఇక్కడ హెచ్ వాల్యూ టూ కిలోమీటర్స్ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ సో అంతకన్నా ఎక్కువ వాల్యూ అయినా సరే మనకి ఈ ఫార్ములా వ్యాలిడ్ అవుతుంది కానీ ఇది జస్ట్ మీటర్స్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఈ ఫార్ములా కన్నా ఇంకా సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ని తీసుకురావచ్చు ఓకే ఇది జస్ట్ జనరల్ వ్యాలిడ్ కానీ ఈ స్మాల్ హైట్కి వచ్చేసరికి ఇంకొక ఫార్ములా అది ఎలా అంటే సేమ్ అదే ఫార్ములా కన్సిడర్ చేసుకొని ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న వన్ ప్లస్ హెచ్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ని డినామినేటర్లో మనకి హోల్ స్క్వేర్ ఉంది అది న్యూమినేటర్కి తీసుకెళ్ళిపోతాయి జీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ హెచ్ బై ఆర్ హోల్ ఫోర్ మైనస్ టూ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని ఫర్దర్ మనం ఏ విధంగా మాడిఫై చేయొచ్చు అనేది తెలుసుకుందాం సో అందుకోసం మీకు మ్యాథమెటికల్గా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి అదేంటంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా సో ఇది మనకు వెల్ నోన్ ఫార్ములా అది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏ బి ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇదే ఏ ప్లస్ బి కాకుండా వన్ ప్లస్ ఎక్స్ అయితే సో వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు అకార్డింగ్ టు ద ఫార్ములా వన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ టూ ఏ బి టర్మ్ టూ ఇంటూ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఓకే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కంపేర్ చేసి చూస్తే మనకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ వన్ ఉంది సో వన్ స్క్వేర్ ఇక్కడ టూ ఏ బి ఏ ప్లస్లో వన్ కాబట్టి సో వన్ ఇంటూ ఎక్స్ అనేది ఎక్స్ సో టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో ఈ టర్మ్లో సెకండ్ వన్ ఈ ఎక్స్ అనేది వెరీ వెరీ స్మాల్ అయితే ఎక్స్ అనేది స్మాల్ అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఇంకా ఇంకా స్మాల్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ అనుకోండి అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ అంటే ఇంకా నెగ్లిజిబుల్ అవుతుంది సో ఈ ఎక్స్ అనేది స్మాల్ అయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసేయచ్చు సో ఎక్స్ స్క్వేర్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మనం సింపుల్కి ఇలా రాయచ్చు వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా ఒకటి చూడండి ఇక్కడ పవర్ అనేది మనకి ఇక్కడ టూ కోఫిషియంట్గా వచ్చినట్టు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ అయితే సో వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా మీకు ఐడియా ఉందా సో అది ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి ప్లస్ త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ ఓకే సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఏ క్యూబ్ వన్ క్యూబ్ సో వన్ నెక్స్ట్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి త్రీ ఏ స్క్వేర్ మీన్స్ వన్ స్క్వేర్ నథింగ్ బట్ వన్ ఇంటూ బి మీన్స్ ఎక్స్ సో త్రీ ఎక్స్ నెక్స్ట్ త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ సో త్రీ ఇంటూ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ సో త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ బి క్యూబ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ క్యూబ్ అగైన్ ఈ ఫార్ములాలో కూడా ఎక్స్ అనేది వెరీ వెరీ స్మాల్ అయితే దెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ వాల్యూస్ అనేది వెరీ వెరీ స్మాల్ అవుతాయి సో ఈ రెండింటిని కనుక నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఈవెన్ ఇక్కడ త్రీ ప్రోడక్ట్ ఉన్నా సరే ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది వెరీ వెరీ స్మాల్ సో నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మనం అప్రాక్సిమేట్లీ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి వన్
सो इन पैन मन एनलैज फार्म प्रकार इक हॉल पवर एन अने मन को क्वेश्चन का वस्तु अंत इक चूँ इक एक्स अने वेरी वेरी स्मा अब मतमे सो इकड़े इक हेचने मैं मुदे कंडीशन का चपाँ स्मर हईट हईट अने चाल तक उ इला तक हईट उंटे कैच वाल्यू तक आर डिनामेटर वाल्यू इध जनरल एर्थ का कंसर्टा आर् वाल्यू सिक्स थौज फोर हड्रेड किस सो एनी प्लानेट की मन के रेडियस वाल्यू अने चाला सो इत जस्ट मेरे त्री फोर किस अब सिक्स थौज फोर हड्रेड किस सो चाल वाल्यू सो इत अप्राक्सीमेटली वेरी वेरी स्मा अबी मन पवर इकड़ क्वेश्चन का रायच अला रास्ते वन प्लस आफ मैनस् टू इंटू हेच बै आर् सो मैनस आफ प्लस मैनस सो देर फोर जी हेच इक्व टू जी इंटू वन मैनस टू हेच बै आर् सैकेंड फार्मला सो फर् एग्जापल हेच वाल्यू नैग्लीजिबल जी हेच जी रे सेम होता है का मन कंसबल पर्टिकुलर हईट कलते सो इत कंसबल वाल्यू अ वन को वाल्यू कग्गे मैं इक मल्टेना जी हेच वाल्यू जी कना तक अंत मन भू उपरतल नीचे पैक वेक जी वाल्यू अने ग्राड्युल डिक्रीज से भू उपरतल नीचे पैक वेक गुरत्व तोरण विव तो दि टापिक सो थैंक यू सो मेदा टापिक वीडियो कावाले कामें सैक्न चपंडी नैन आ टापिक वीडियो पोस्टा ट्रई चस्ता थैंक यू वन अंड आल